हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल में मित्रों सीटेड स्पेशल प्रोटोकॉल की बात करेंगे आज स्पेसिफिक आपके कमेंट के द्वारा क्योंकि मॉर्निंग में अभी एक वीडियो अपलोड की थी सीटे नोटिफिकेशन रिगार्डिंग तो उसमें आपके ढेर सारे डाउट्स थे उनको आज क्लियरफाई करेंगे इस वीडियो में और इसमें बातचीत करेंगे सीटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ये आपके लिए आज नहीं आने वाले जितने भी सालों में रहेंगी सीटेड जब तक होगी तब तक लिए वीडियो वैलिड होने की पूरी उम्मीद है तो आज बातचीत करेंगे सीटेड स्पेशल प्रोटोकॉल में सबसे पहले भाषा का ही बात करेंगे क्योंकि आ, अभी आप आवेदन करेंगे फॉर्म फिलअप करते समय जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो अधिकतर हिंदी और इंग्लिश क्योंकि मैं इसी को पढ़ाता हूं तो इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है और इसी में सबसे ज़्यादा डाउट है और भी किसी भी भाषा के चैन में कोई भी परेशानी नहीं होती है लेकिन हिंदी और इंग्लिश ये दो भाषा मैक्सिमम स्ट्रेंथ में लोग चूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा गलतियां भी करते हैं इन्हीं के चयन में तो इसको लेकर चयन सावधानी के बारे में बातचीत करेंगे कितनी बार सीटेट आप परीक्षा दे सकते हैं अगर पिछली बार सीटेट परीक्षा दी है तो इस बार दें कि ना दें अगर मैंने दे दी है मैंने स्कोर बेटर किया है तो ये अगला है कि कौन सा सी रिजल्ट लगाएँ फॉर्म में यानी कि जब भी आपकी भर्ती आएँगी चाहे केंद्रीय विद्यालय की आएँ नवोदय विद्यालय की आएँ आर्मी स्कूल की आएँ एयरफोर्स स्कूल के आए या कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहे हों पर्टिकुलर किसी स्टेट का तो वहाँ पे कौन सी सी डेट का रिज़ल्ट हम लगाएंगे बीएड, डीएलएड, डी आदि किस सेमेस्टर में अप्लाई करें अभी एन के मित्र ने भी एक तो प्रश्न पूछा कि सर मुझे रिप्लाई करिए तो उनके जवाब भी इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा सी वैलिडिटी पर बातचीत करेंगे ओ एम स्पेशल जानकारी जो आपकी इस बार दी गई है उस पर बातचीत करेंगे और सीटेट से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब इससे एक वीडियो मिल जाएंगे तो देर न करते वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना है छोटे से वीडियो में आपको सारी जानकारियां दे देनी है तो बने रहिए और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मॉर्निंग में बात की थी लेकिन आप लोगों के प्रश्न लगातार इसको लेकर आ रहे थे तो यहाँ पर है ऑप्ट टू लैंग्वेज इन विच यू विश टू अपीयर फॉर सीटेट ठीक है तो यहाँ पे दो लैंग्वेजेस आप ऑप्ट करते हैं इन सारे में आ, में से और इन दोनों के चैन में हम बस मेनली हमारा दो फोकस लैंग्वेज पे रहेगा इंग्लिश और हिंदी पे उसका रीज़न भी बताता हूँ इंग्लिश और हिंदी का कोड है आपका एक और दो ठीक है एक और कोड दो कोड एक है इंग्लिश का कोड दो है हिंदी का ठीक है ध्यानपूर्वक समझिएगा फॉर्म फिलअप करने में यही गलतियाँ करते हैं फिर एडमिट कार्ड में जो आता है वो तो होता ही है फिर आप लेके जाते हैं परीक्षा में जब बैठते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हिंदी वाले पोर्शन में इंग्लिश का गोला गोला भर के आएंगे इंग्लिश वाले में हिंदी भर देंगे और ये साठ प्रश्न आपके हो जाते हैं कैंसिल और आप फेल हो जाते हैं फेल हो भी क्यों ना साठ प्रश्न थोड़े मोड़े प्रश्न तो हैं नहीं आपके डेढ़ प्रश्न में से साठ प्रश्न आउट हो गए हैं बचे नब्बे प्रश्न और नब्बे में नब्बे चाहिए पासिंग मार्क्स है ना तो नब्बे तो आए नहीं आपके आप रह गए पचास चालीस पचास पे और आप हो गए फेल तो इस कैटेगरी में और मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है उनकी भाषा पे सबकी होती है भाषा में ही सबसे बेस्ट स्कोर करते हैं और भाषा में ही अच्छे स्कोर की वजह से वो क्वालिफाई कर पाते हैं सीटेड तो ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ जब भी आप हिंदी या इंग्लिश भाषा का चयन करते हैं एडमिट कार्ड में जो भी चीज़ें आ जाती हैं तो उनके कोड से आप मतलब मत रखा करिए पहले मैं बता दे रहा हूँ कोड से आपको कोई भी लेना देना नहीं है ओके बस आपको हिंदी इंग्लिश देखना है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सारे पांच सेक्शन होते हैं प्राइमरी लेवल की बात करूँ और फिर मिडिल में भी वही हैं चार सेक्शन हैं टोटल तो बात करता हूँ जैसे पार्ट फोर आता है प्राइमरी की पहले मैं बात कर रहा हूँ ठीक है प्राइमरी सेक्शन वन टू फिफ्थ के पेपर की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर दो पार्ट फोर में आपका रहेगा इंग्लिश रहेगा हिंदी रहेगी और पार्ट फाइव में रहेगा इंग्लिश हिंदी इसी ऑर्डर में रहेगी ओके तो पहले आपने भर दिया कोड आपने हिंदी भर दिया लैंग्वेज वन हिंदी लैंग्वेज टू इंग्लिश बस इतने तक ध्यान रखिएगा इनके कोड पे मत जाइएगा क्योंकि आप कोड पे जाते हैं मैंने हज़ार बार पिछले दो साल से यही कार्य कर रहा हूँ लोगों को आगाह कर रहा हूँ सी को रिगार्डिंग और कहीं ना कहीं कैंडिडेट आई जाती हैं कि सर मैंने गलती कर दी और उसका खामियाजा आप भी व्यक्तिगत भुगतेंगे आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगर आने वाले समय में वैकेंसीज की भरमार आने वाली है के में एन में तो उसको लेकर आप परेशान हो सकते हैं अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो और आपकी मेहनत बहुत बड़ी गलती की वजह से कहीं ना कहीं आप रह जाते हैं 
तो था मैं लैंग्वेज वन आपने हिंदी चॉइस किया लैंग्वेज टू आपने इंग्लिश चॉइस किया तो यहाँ पे जब लैंग्वेज वन आपने हिंदी चॉइस किया तो पार्ट फोर में आप हिंदी वाला सेक्शन अटैम्प्ट करेंगे क्या करेंगे हिंदी वाला सेक्शन अटैम्प्ट करेंगे और पार्ट टू में आप इंग्लिश वाला सेक्शन अटैम्प्ट करेंगे पुनः बता दूं लैंग्वेज वन जो आप चूज करते हैं चाहे हिंदी करते हैं चाहे इंग्लिश करते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग पहले हिंदी चॉइस करते हैं फिर इंग्लिश करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करती है चाहे आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं दोनों लैंग्वेज में से लैंग्वेज वन कोई भी ऑफर कर सकते हैं लैंग्वेज टू कोई भी ऑफर कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार इसमें कुछ भ्रामकता होती है कि पार्ट फोर में हिंदी सिंपल आता है पार्ट फाइव में इंग्लिश सिंपल आता है ऐसा कुछ भी नहीं है ये भ्रामकता जिसने भी फैलाई है कई लोग मुझसे पूछते हैं इस वजह से ये मैं प्रश्न यहाँ पे उठा रहा हूँ जो भी भ्रामकता ये फैलाई है ये पूरी तरीके से गलत है भ्रामक है इसका कोई भी औचित्य नहीं है इस प्रश्न का तो दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं अधिकतर लोग पहले पे हिंदी ऑप्ट करते हैं दूसरे पे इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो जो पहली लैंग्वेज आपने ऑप्ट की है पार्ट फोर में उसी लैंग्वेज का खंड जो तीस प्रश्न है उसको आप सॉल्व करेंगे पार्ट फाइव में जो लैंग्वेज टू है उसी के खंड के तीस प्रश्न आप सॉल्व करेंगे ध्यानपूर्वक अपने एडमिट कार्ड में और अभी जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका जो प्रिंट आउट निकालते हैं उसमें इतना दिमाग लगा लीजिएगा और मैं जितने भी आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में मैंने तीस आपके लिए मॉक टेस्ट लगाई हैं तो जब भी मॉक टेस्ट लगा कर इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लीजिए जो आपने भाषा चयन की है लैंग्वेज वन में लैंग्वेज वन में अगर आपने हिंदी चूज़ की है तो आप कैसे इसके लिए बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा हिंदी है आपने फॉर्म फिलअप कर दिया हिंदी लैंग्वेज वन के लिए तो जब भी मॉक टेस्ट दें या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें मैंने पूरा सॉल्व कराया है प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं तो हमेशा लैंग्वेज वन में आप हिंदी ही वहाँ चॉइस किया करिए तब वहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों मत अटैम्प्ट किया करिए आपके पहले पहले बता दे रहा हूँ तो इससे आपकी हैबिट जनरेट हो जाएगी कि जब भी आप पार्ट फोर में जाएंगे ये मैं प्राइमरी सेक्शन की बात कर रहा हूँ पार्ट फोर में जब जाएंगे तो वहाँ का तीस प्रश्न हिंदी वाला ही आप अटैम्प्ट करेंगे तब वहाँ पे इंग्लिश नहीं अटैम्प्ट करेंगे और यही हैबिट रहेगी तो आपके लिए कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए न कहीं फलदायक रहेगी परीक्षा में आप पार्ट फोर में हिंदी ही वाला अटैम्प्ट करेंगे और पेपर लैंग्वेज टू में इंग्लिश अटैम्प्ट किया है तो जो आप पार्ट फाइव में इंग्लिश है तीस प्रश्न वहीं आप अटैम्प्ट करेंगे कब अटैम्प्ट करेंगे जब आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है मॉक टेस्ट की प्रीवियस ईयर पेपर की तो ये लैंग्वेज को लेकर रही और मैं बाकी सारे लैंग्वेज के लिए देखिए संस्कृत जो अटैम्प्ट करते हैं उनका कोड 16 रहता तो उनको कन्फ्यूजन नहीं होती है उर्दू जो अटैम्प्ट करते हैं उनका कोड नंबर 20 है तो उनको आ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है मेन हिंदी और इंग्लिश के लिए होती है वो भी क्यों होती है क्योंकि आप हिंदी लैंग्वेज वन ऑफर कर देते हैं वहाँ पर कोड जीरो लिख देता है बस यहीं कन्फ्यूजन हो जाती है तो कोड के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा बस आपने पेपर वन में आपने लैंग्वेज वन में क्या भरा है जो सब्जेक्ट वो देखिए और पार्ट फोर में उसको देख लीजिए पहले और लैंग्वेज टू जो बराबर है उसको पार्ट फाइव में देख लीजिए यही ऐसा कुछ आपको सिक्स टू एट वाले में देखने को मिलेगा पार्ट थ्री और पार्ट फोर क्योंकि वहाँ पे एक ही पार्ट हो जाते हैं एक पार्ट कम हो जाता है लैंग्वेज के बेसिस पे तो वहाँ पर पहला जो लैंग्वेज आए लैंग्वेज वन आपने भरा चाहे हिंदी भरा हो चाहे इंग्लिश उसको अटैम्प्ट करिए और लैंग्वेज टू में जो आपने भरा हो उसको अटैम्प्ट करिए तो ये लैंग्वेज का बहुत गंभीर प्रश्न था जो जवाब देना था अब एक एक प्रश्नों के जवाब देते हैं आपके अब अगला प्रश्न पहले यहाँ पे मैं जवाब दे दूँ आपके बी एड डी एल एड एन आदि सेमेस्टर में किस सेमेस्टर में अप्लाई करें तो भैया अगर आप बी एड किए हैं और अभी अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिसेंट का जो आया है इसको लेकर आप किसी भी सेमेस्टर में हैं तो आप इसके लिए वैलिड हैं लेकिन लेकिन अभी इंस्ट्रक्शन की बात करें अगर मैंने आज मॉर्निंग का जो वीडियो अपलोड किया है सी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन में तो नोटिफिकेशन में देखेंगे तो उसमें लिखा है अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर और पास्ड कैंडिडेट जो भी डिग्री कोर्स डिप्लोमा कोर्स आप कर रहे हैं उसका रिगार्डिंग है ये तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंभीर है हाँ ये आप कर सकते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आप अपीयरिंग एज अपीयरिंग कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसकी वैलिडिटी पर कहीं ना कहीं प्रश्न रहेगा अगर आप इस बार बी में गए हैं या इस बार आपने बी में आप गए हैं तो कहीं ना कहीं इसको पास करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होगी क्योंकि शिक्षण सूत्र जो भी चीज़ें आती हैं आपने अभी पढ़ा नहीं है पहले उसको फोकस करिए डिप्लोमा डिग्री जो भी कर रहे हैं आप चाहे बी में एडमिशन लिया हो इस बार 
चाहे बी टी सी डी एल एड में एडमिशन लिया हो तो पहले फोकस करिए अपने सिलेबस पर सिलेबस अगर एक बार आपने पकड़ लिया तो आप देखिए प्रश्न उठता है कि आपकी वैलिडिटी नहीं रहेगी वो वैलिड नहीं रहेगा अगर आपने इस बार दिया तो क्या मतलब है आपको इस बार पास करने का है ना आपने डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट भी नहीं किया है तो जब तक डिग्री डिप्लोमा नहीं कंप्लीट करेंगे तो भी कोई और चित्र नहीं बनता है कि आप पहली पास करके बैठ जाएं और डिग्री डिप्लोमा आपके हाथ में ही नहीं है तब तक तो वेट करना ही पड़ेगा आपको है ना तो इस इन सब चक्करों में मत पड़िए मैं पहले बता दे रहा हूँ आप हाँ ठीक है आप अपने तरीके से देना चाहते हैं लेकिन पहले अपने डिग्री डिप्लोमा पर फोकस करिए उसको अच्छे से क्वालिफाई करिए फिर आप जैसे इस पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी तो उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता आप तुरंत बैठेंगे पहले अटेम्प्ट में आप निकालेंगे बहुत अच्छे से निकालेंगे तो ये इसके रिगार्डिंग जिनके प्रश्न आ रहे थे उनके लिए था एन टी टी अब नर्सरी टीचर्स वाले भैया तो इनके लिए नर्सरी टीचर्स वालों के लिए कोई भी सी नहीं होता है जहाँ तक मुझे पता है बाकी बी एड डी एल एड डी एड स्पेशल एजुकेशन सारे लोग हैं नर्सरी टीचर्स के लिए शायद सी नहीं होता है बाकी अगर आप कुछ भी है तो कन्फर्मेशन किसी और से कर सकते हैं लेकिन मुझे जितना पता है एन के लिए कोई इसके लिए रूल नहीं है ओके कितनी बार सी दे सकते हैं कई बार आप सी दे सकते हैं आज के नोटिफिकेशन में भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि लिखा है कि आप कितनी बार भी अटैम्प्ट दे सकते हैं अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए तो यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा था कि कौन सा सी का रिजल्ट लगाएंगे अगर कहीं कहीं भर्ती में अप्लाई करेंगे तो कोई भी आप जो आपका सबसे अच्छा स्कोर हो जिसमें आपने सी में बहुत बेटर स्कोर किया और वो वैलिड हो अभी कुछ सालों के लिए वैलिड हो क्योंकि सात साल देखिए वैलिडिटी पर प्रश्न आती तो सात साल एक बार आप पास करते हैं तो सात सालों के लिए आप खाली हो जाते हैं सात साल के लिए वैलिड हो जाते हैं कोई भी साल इन सात सालों में कोई भी भर्ती आती है आप सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो आपने जिसमें स्कोर अच्छा किया है क्योंकि कई कई बार सी का या टेट का जो भी रिजल्ट होता है तो उसके कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऐड होते हैं तब तो मेरिट बनती है जैसे आप इस एग्जाम्पल ले लें उनहत्तर हज़ार भर्ती का अड़सठ हज़ार पाँच सौ भर्ती का यूपी में जो हुई है ओके तो ये सारे आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है लेकिन पुनः बता दूं ये स्पेशल प्रोटोकॉल था बस हिंदी और इंग्लिश भाषा के चयन के संबंधित में क्योंकि आप इसी में गलतियां करते हैं तो प्लीज़ 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 जो जो आपको बताया गया है इस वीडियो में उसको बहुत ध्यानपूर्वक लागू करने की कोशिश करिएगा प्रैक्टिस करिएगा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर में वहीं वहीं सेक्शन प्रैक्टिस करिएगा जो लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में आपने ऑप्ट किया है सो so, सभी को शुभकामनाएं सभी को शुभाशीष कि आप अपना बेस्ट दें अपना हंड्रेड परसेंट दें और बाकी सारे वीडियोस और प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अपलोडेड हैं आप जरूर उनका फ़ायदा उठाइए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और आगे बढ़ते जाइए पिछले सालों में कई लोगों ने वन थर्टी प्लस भी स्कोर किया है इन सारे वीडियोज़ से और आपके अंदर पोटेंशियल है आप भी कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच